go over my soul Let your Holy Spirit come and take control Of every situation that is wrong Praise the Lord! கர்த்தரும் ரட்சகரமாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு கூட ஒரு அற்புதமான பாடலை நாம் கேட்டோம் தேவனுடைய ஆவியானவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது என்னென்ன காரியங்களை அவர் நமக்காக செய்கிறார் என்பதை நாம் தியானிக்க போகிறோம் யோவன் எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு மற்றும் முப்பத்தி ஒன்பது வசனங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம் வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீருள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார் தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அடைய போகிற ஆவியை குறித்து இப்படி சொன்னார் இயேசு இன்னும் மகிமைப்படாதிருந்தபடியினால் பரிசுத்தாவி இன்னும் அருளப்படவில்லை But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Now, we are going to talk about the Lord. Who is the Lord? 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 அது எதை காண்பிக்கிறதாம் அவரை விசுவாசிகளுக்கு அவர் கொடுக்க போகிற தூய ஆவியின் நிறைவை காண்பிக்கிறது இன்றைக்கு கூட நீங்களும் நானும் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறோம் அவரை தேவனுடைய குமாரன் என்றும் நமக்காக சிலுவையில ரத்தத்தை சிந்தின ரட்சகர் என்றும் அவரால் நாம் பாவம் மன்னிப்பு பெற்று ரட்சிப்பு அடைந்திருக்கிறோம் என்றும் விசுவாசிக்கிறோம் அல்லவா நமக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற அவருடைய தூய ஆவிக்காக அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் இயேசு கிறிஸ்து மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்து பிதாவினால் மகிமையை பெற்றபோது அவர் தூய ஆவியாய் இந்த பூமிக்குள் மறுபடியும் வருகிறாராம் ஆகவித்தன் அவர் சொன்னார் தம் சீடர்களை பார்த்து உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களில் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் நான் போய் திரும்ப வருவேன் என்று சொன்னார் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன் என்று சொன்னார் அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு அவர் மகிமை அடைந்த பின்பு ஆவியாய் வந்து அவர்களுக்குள் வந்து தங்குகிறார் ஆகவே தான் தூய ஆவியானவரை நம் இருதயத்தில் விசுவாசித்து அவருடைய நம் வாழ்க்கையை நடத்த ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் வேதம் சொல்கிறது யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் சத்திய ஆவியாகி அவர் வரும் பொழுது சகல சத்தியத்திற்குள்ள உங்களை நடத்துவார் அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தாம் கேள்விப்பட்ட யாவையும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார் என்று இயேசு ரட்சகர் தூய ஆவியாகிய தம்முடைய ஆவியை குறித்து சொல்கிறார் ஜான் சிக்ஸ்டீன் தேர்டீன் ஹவர் வென் ஸ்பிரிட் ஆஃப் ட்ரூத் ஹஸ் கம் ஹில் கைட் யூ இன் ஆல் ட்ரூத் for he will not speak on his own authority but whatever he hears he will speak and he will tell you things to come am pirimanavarle sarirathil ulavina devadi devan yesu endra payiril inda bhoomil sanjaritha devadi devan ippozhudhu thooya aaviyai adhe devan namakkul vandu vaalgirar nammudi irudhayathirkul vandu adhe yesu endra naamathil vaalgirar aagave than yesuvin naamathinal thooya aaviyan arilappettirukkar indrikku kuda தாவிதின் ஜபத்தை நாம் தினமும் செய்ய வேண்டும் பெரிய மாணவர்களே சங்கீதம் நூற்று நாற்பத்தி மூன்று பத்தாம் வசனத்தில் இப்படியாய் ஜபிக்கிறார் உமக்கு பிரியமானது செய்ய எனக்கு போதித்தரலும் நீரே என் தேவன் உம்முடைய நல்ல ஆவி என்னை சமையான வழியில் நடத்துவாராக ஆம் பெரிய மாணவர்களே 
இன்றைக்கு கூட தேவனிடத்துல கேட்போம் அண்டவரே என்னை உடைய ஆவியினால் நடத்தும் உமை விசுவாசிக்கிற என் வாழ்க்கையில ஜீவ தண்ணீரான உடைய தூய ஆவியினால் நிரப்பும் என்று சொல்லி ஜபம் பண்ணுவோமா ஜபம் பண்ணுவோம் பரிசுத்தம் உள்ள பரலோக பிதாவே என்னோடு இணைந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் உண்மை விசுவாசிக்கிற வாழ்க்கையாய் நீர் மாற்றும் ராஜா உண்மை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு நீரே தூய ஆவியாய் வந்து எங்கள் ஒவ்வொருடைய இருதயத்திலும் நிரந்தரமாய் தங்குவீர் என்று வேதம் சொல்கிறதே என்னோடு இணைந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜீவ தண்ணீராய் உள்ளே நுழைந்து எங்களை ஆளுகை செய்து எங்களை நடத்துவீராக எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவ புத்தர்கள் என்ற வார்த்தையின்படி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆவியினால் நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே